আজ আমি যেটা আলোচনা করব তা হচ্ছে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি তো বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলোকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ফেলে আলোচনা করা যেতে পারে একটা হচ্ছে প্রধান পদ্ধতি আর একটা অপ্রধান পদ্ধতি তো প্রধান পদ্ধতিগুলো কি কি তো প্রধান পদ্ধতিতে মোটামুটি চারটি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রথমটা বিকিরণ পদ্ধতি পরিবহন পদ্ধতি পরিচালন পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে অ্যাডভেকশন তো বিকিরণ পদ্ধতিটা কি যে সূর্য থেকে তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠে তরঙ্গের মাধ্যমে এসে পৌঁছয় সেটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ এবং এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ যে কোনো কিছু ভেদ করে বা কোন রকম মাধ্যম ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে তাই এটাকে বলা হচ্ছে বিকিরণ পদ্ধতি অর্থাৎ বিকিরণের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানো তো এই বিকিরণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে যায় যে তরঙ্গটা আসে সেটাকে বলা হচ্ছে ই এম আর ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন তো এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের একটা প্রধান ধর্ম কি যে যেখানে প্রথম কনফ্লিক্ট ঘটাবে অর্থাৎ যেখানে প্রথম কলিশন ঘটাবে অর্থাৎ এটা ভূপৃষ্ঠ আসছে এইখানে প্রথম সংঘর্ষ ঘটানো যেখানে সংঘর্ষ ঘটাবে সেখানে সেটা রূপান্তরিত হবে তাপে অর্থাৎ ইএমআর রূপান্তরিত হলো কিসে তাপে তাপে রূপান্তরিত হলো তাহলে যেখানে তাপে রূপান্তরিত হবে সেইখান থেকে তাপমাত্রা আবার বিকিরণ পদ্ধতিতে তার আশেপাশের অঞ্চল অঞ্চলে ছড়াবে কিন্তু সেটা এটা যেমন ক্ষুদ্র তরঙ্গ ছিল এটা তখন বৃহৎ তরঙ্গ হবে আর এই বৃহৎ তরঙ্গ যখনই হবে তখন কোনো কিছু ভেদ করে বা কোনো কিছু মাধ্যম ছাড়া যাওয়ার ক্ষমতাটা সে হারিয়ে ফেলে এর ফলে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকা ধূলিকণা কার্বন কণা এগুলো এই তাপমাত্রাকে বা এই তরঙ্গকে তখন অ্যাবজর্ব করে এবং তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে ভূপৃষ্ঠে তাহলে এইভাবেই প্রথম পদ্ধতি কি করে বায়ুমণ্ডলের নিচের অংশের তাপমাত্রাকে সরাসরি অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরটাকে অর্থাৎ আমরা যদি প্রথম অংশটাকে ধরি অর্থাৎ এটা শূন্য কিলোমিটার থেকে আঠারো কিলোমিটার এটা ট্রোপোস্পিয়ার এই ট্রোপোস্পিয়ারের মধ্যে প্রথম এইখানে এসে বাধা পাচ্ছে ইএমআর এবং এই আশেপাশের অঞ্চলকে উত্তপ্ত করছে ঠিক আছে ক্ষুদ্র তরঙ্গ এবং বৃহৎ তরঙ্গ দুটোই তাহলে এই প্রথম তাপমাত্রা কিন্তু পৃথিবীতে প্রবেশ করলো একমাত্র বিকিরণ পদ্ধতির দ্বারা এরপরে কি হচ্ছে এরপরে এই তাপমাত্রাই এই বাকি পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে মানে এই বাকি প্রধান চার তিন তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে কিভাবে যে তারপরে আসি পরিবহন পরিবহন ব্যাপারটা কি যে আমরা যদি একটা লোহার দণ্ডকে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা মোমবাতি এই মোমবাতির মধ্যে ধরি এভাবে ধরলাম এভাবে ধরলাম তাহলে প্রথমে সবার প্রথমে এইখানকার অণুগুলো উত্তপ্ত হবে তাহলে এইখানকার অণুগুলো উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অণু তার পাশে অণুকে তাপ দেবে এবং এই অণু তার পাশে অণুকে তাপ দেবে অর্থাৎ তাপমাত্রা এক সময় এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত অর্থাৎ এটা যদি লোহার দণ্ড হয় এটা তাহলে কি হবে আমার হাতে সেই তাপমাত্রা চলে আসবে অর্থাৎ এখান থেকে তাপমাত্রা একসময় এখানে পৌঁছবে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে পরিবহন পদ্ধতি এখানে কিভাবে পরিবহন পদ্ধতি কাজ করে তো বায়ুমণ্ডলের নিচের অর্থাৎ আমাদের ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন অনুগুলো প্রথমে উত্তপ্ত হচ্ছে বিকিরণ পদ্ধতির দ্বারা এইভাবে উত্তপ্ত হওয়ার পর এই অণুগুলো তার ওপরের অণুগুলোকে তাপ দিচ্ছে তাই তো এবং যার ফলে ওপরে উষ্ণতা বাড়ছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে এখানে যতটা উষ্ণ হবে এখানে কিন্তু উষ্ণতার পরিমাণটা কম হবে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে একদম ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরটা যত উষ্ণ হবে তার উপরে উষ্ণতাটা একটু হলেও কম হবে তাই এইভাবে অর্থাৎ আমরা যেটাই আলোচনা করি তার মূল উদ্দেশ্যই কিন্তু একটা যে তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলে আসছে কিভাবে বা বায়ুমণ্ডলে উত্তপ্ত হচ্ছে কিভাবে তাহলে দেখা গেল প্রথমে বিকিরণ তারপরে সেই তাপ কিন্তু পরিবহনের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে তাহলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পেছনে পরিবহনের পদ্ধতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তারপরে হচ্ছে পরিচালন পদ্ধতি তো পরিচালন পদ্ধতি কি হয় যে এখানে তাপমাত্রা যেমন একটা অনু অপর অনুকে দেয় এখানে এখানে সেইটা ব্যাপারটা হয় না এখানেকার ব্যাপারটা একটু আলাদা সেটা হচ্ছে এই অনুগুলো যে অনুগুলো উত্তপ্ত হলো সেগুলো স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ পরস্পর স্থান বিনিময় করে তাপমাত্রাকে এক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় তো যে অনুগুলো এখানে তাপমাত্রা গ্রহণ করলো হ্যাঁ অর্থাৎ যে অণুগুলো পরিবহন পদ্ধতিকে ফলো করলো কিন্তু বাকি কিছু অণু থাকবে যারা পরিবহন পদ্ধতিকে ফলো না করে কি করবে পরিচালন পদ্ধতি ফলো করবে অর্থাৎ তাপমাত্রা গ্রহণ করার পর তারা বায়ুমণ্ডল থেকে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল নিচের অংশ থেকে সরাসরি স্থান পরিবর্তন করে ওপরের দিকে যাবে অর্থাৎ কেতলিতে জল গরম করলে যেমনটা হয় যে নিচের জলটা প্রথমে গ্যাসের ওভেনের সংস্পর্শে এসে গরম হয় এবং গরম জলটা উপরের দিকে ওঠে সে গরম জল আবার তুলনামূলকভাবে নিচের 
জলটার থেকে শীতল হয়ে পড়ে এবং তুলনামূলক শীতল সেইটা আবার নিচের দিকে নামে অর্থাৎ এইভাবে একটা চক্রাকার একটা সেল তৈরি করে তাহলে এই যে পদ্ধতি এটাকে বলা হচ্ছে পরিচলন পদ্ধতি তাহলে এই যে বায়ু মণ্ডলের যে অণুগুলো উপরের দিকে উঠলো সেগুলো আবার শীতল হয়ে তুলনামূলকভাবে শীতল হয় আবার নিচের দিকে কোথাও নামবে আবার ভূপৃষ্ঠে সেগুলো আবার ফিরে আসবে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন উষ্ণতা গ্রহণ করবে তারপর আবার সেগুলো উপরে উঠবে ঠিক কেতলির মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটে অর্থাৎ জল গরমের সময় কেতলির মধ্যে যে ঘটনা ঘটে সেই সেম জিনিসটা আমরা এখানেও ঘটতে লক্ষ্য করি তারপরে হচ্ছে অ্যাডভেকশন তো যে বায়ু উপরের দিকে উঠলো অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা হাই প্রেশার একটা লো প্রেশার হাই প্রেশার কোথায় হয় যেখানে বায়ু উষ্ণতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে আর যেখানে বায়ুর উষ্ণতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে সেখানে লো প্রেশার হয় আর হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে বায়ু কিন্তু যায় তাহলে প্রেশার অর্থাৎ যেমন বায়ুর চাপের সমতা বিধানের জন্য বায়ু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তেমনি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বায়ু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও বয়ে নিয়ে যায় হ্যাঁ এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভেকশন অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সমন্তরালে যখন বায়ু প্রভাবিত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভেকশন একমাত্র তাপের কারণ অর্থাৎ তাপ এক জায়গা থেকে যখন অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে লু আমাদের উত্তর ভারতে গ্রীষ্মকালে একটা স্থানীয় বায়ু প্রবাহিত হয় সেটার নাম হচ্ছে লু এই লু হচ্ছে অ্যাডভেকশনের একটা প্রকৃত উদাহরণ হ্যাঁ এই সব প্রশ্নটা আসে যে অ্যাডভেকশনের একটা প্রকৃত উদাহরণ কি হতে পারে সেটা হচ্ছে লু তাহলে এখানে ওভারঅল এই চারটি পদ্ধতি আলোচনা করে যা দেখা গেল যে সূর্যের তাপমাত্রায় পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশ করে বিকিরণ পদ্ধতি দ্বারা এবং বিকিরণ পদ্ধতিকেই বাকি পদ্ধতিগুলোকে ফলো করে অর্থাৎ বিকিরণ পদ্ধতি হবে তারপর সেই পদ্ধতিকে ফলো করে পরিবহন পরিচালন আর অ্যাডভেকশন আর এদের মাধ্যমেই ভূপৃষ্ঠের ওপরের সংলগ্ন বায়ুস্তরটা আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয় ঠিক এইভাবেই টোপোস্পেয়ারের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটে তবে দেখা যাচ্ছে যে নিচের দিকে তাপমাত্রা কিন্তু পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে যত আমরা উপরের দিকে উঠব তত এই পরিবহন পরিচলন অ্যাডভেকশন এই পদ্ধতিগুলো কমবে অর্থাৎ এদের অ্যাক্টিভিটিগুলো কমবে যার ফলে উপরের দিকে উষ্ণতা কিন্তু কম হবে তো এই কারণে টোপোস্পেয়ারে দেখা যায় কি যে নিচের দিকে উষ্ণতা বেশি উপরের দিকে স্বাভাবিকভাবে উষ্ণতা কম হুম ঠিক আছে তো এইবার চলে আসি অপ্রধান কারণ বা অপ্রধান পদ্ধতি অপ্রধান পদ্ধতিগুলি কি কি যে আমাদের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পেছনে অন্যান্য ছোট ছোট বিষয়গুলো আছে ছোট বিষয় বললে একটু ভুল হবে কারণ মনুষ্য সৃষ্ট বিষয়টা কিন্তু ছোট নয় ওটা একটা ব্যাপক মাত্রার বিষয় তো যাই হোক তেজস্ক্রিয় পথ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যেখানে যেখানে তেজস্ক্রিয় পথ আছে তারা তাপমাত্রা বেশি পরিমাণে নির্গত করে অর্থাৎ তাপ যেমন তারা শোষণ করতে পারে বেশি আর নির্গত করে তারা বেশি আর তেজস্ক্রিয় পথ তো একটা নিজস্ব ধর্ম আছে যে নিজেরাই তাপ রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে সেগুলো নিজেরাই তাপ উৎপন্ন করতে পারে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ভূগর্ভের তাপ অর্থাৎ আমাদের ভূপৃষ্ঠে যে পাত আছে সেই পাতের নিচে আছে ম্যাগমা এই ম্যাগমা অনেক সময় ভূপৃষ্ঠে কোনো ফটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে যেমন আগ্নেয়গিরি তো বাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে সংলগ্ন বায়ুস্তরকে উত্তপ্ত করে তাছাড়া লিন তাপ আমাদের জল বাষ্পীত হওয়ার সময় লিন তাপ গ্রহণ করে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ওঠে সেটাও কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে বৃদ্ধি করে এই লিন তাপ তারপর মনুষ্য সৃষ্ট কারণ এবার মনুষ্য সৃষ্ট কারণ বা মনুষ্য সৃষ্ট পদ্ধতি আমাদের সেই রান্না করা থেকে শুরু করে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি যে চলে এগুলো কিন্তু আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি যেগুলো মানুষের দ্বারা চলে এখানে সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ কোনো না কোনোভাবে তাপ উৎপন্ন করে যা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তবে এই কারণগুলো এই কারণগুলো যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই চারটি পদ্ধতি কারণ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে এই চারটি পদ্ধতি কিন্তু বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করেছিল আর এখন সেটাকে ত্বরান্বিত করছে মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি বা বিভিন্ন বিষয়গুলি তো এই হচ্ছে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি তো এইটাকে মনে রাখার একটা সহজ পদ্ধতি কি যে বিকিরণ পদ্ধতি কি মানে বিকিরণ পদ্ধতি কোনো রকম মাধ্যম ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া জাস্ট লাফিয়ে এক জায়গা থেকে লাফিয়ে অন্য জায়গায় যাওয়া ঠিক আছে পরিবহন কি পরিবহন হচ্ছে একজন আর একজনকে হেল্প করা অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে লাফিয়ে না গিয়ে আমি তাকে হেল্প করছি সে তার পাশের জনকে হেল্প করছে তা সে তার পাশের জনকে হেল্প করছে এইটা হচ্ছে পরিবহন আর পরিচলন কি যে না লাফিয়ে যাব না পাশের জনকে আমি হেল্প করব আমি
যে বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তাপমাত্রাকে অন্য জায়গা থেকে সরি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আমাদের লু অর্থাৎ পৃথিবীতে যতগুলো স্থানীয় বায়ু আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাডভেকশন পদ্ধতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব তো এই হচ্ছে আজকের আলোচনা